për hapja e kristërimit në epirin e ri dhe në kunadhia nga prof. Lutfi Aliaj Për hapja e kristërimit në epirin e ri dhe në kunadhia nga prof. Lutfi Aliaj Në Iliri, kristërimi u përhap në gjysmën e dytë të shekullit i esë me apostullin pal, si theksohet në letrën e ti të vitit 58 esë, ku shkruan, nga Jeruzalemi deri në Iliri, kam predikuar unë gjilin e kristit, letra romak dhe 15, 19. Angelo Ranon San Paolo Vita e letere Introduzione al Nuovo Testamento i Mesagero Padova 1991, th. 53, 70. Pa më dyshje, kristërimi në Iliri i ka filimet me apostullin pal, pra kisha Iliro Arbororo Shqiptare është apostolike. Këtë rethan historike e theksojnë dhe atë farlato atë koleti në Iliricum Sakrum Bashkësia. E kristerve të dursit është me vjetra e Iliris e themeluar nga apostulli pali në vitin 58 e rëson. Daniele Farlato et Jacopo Coleti Ilurici Sacri, et Slesia Diotletana, Antibarensis, Duracensis et Sirmiensis, Cum e Arum Sufraganeis, 1751-1819. Tomo 7 Në shekuit i i i esë, kristërimi ishte fëndaluar dhe besimtarët për ndiqeshin dhe persekutoeshin, si domos në periudat e përandorve Neron, Vespasian, Adrian, Trajan, Diocletian, Eti. Në këto rethana prohibitizmi të kristeret mblideshin në vendet të fsheta, ose në shtëpit e besimtarve të quajtura domus e cflesia, shtëpia e bashkësis, sepse në atë ko, ende nuk egzistonin kisha. Me gjithë se ishte endaluar dhe ndjekësit e fesë së reje persekutoeshin nga pushteti për andorak, kristërimi u përqafua heret në provincat i lire duke filuar në durës, që ishte kryeqendra e epirit të ri dhe me pas në qytetet e tjera e gradualisht dhe në populatën fshatare. Pe shkopi i pari dursit dhe i epirit të ri ishte Cezari, viti 70, dhe i dyti asti, vitet 98, 116. Të dy pe shkopet e dursit u martirizuan nga Romakët dhe janë shpalur shenjëtor. Mojkom Zeqo Kulti ishën astit, Gazeta Shqiptare, 26. 04, 2001, face 12. Shën Asti, Astius, u arestua rreth vitit 116 esë nga Patrici Ilir Agricola, guvernatori i Dursit. Romakët e ndëshkuan Astin si besimtari fesë së re dhe sepse nuk pranoj të adhuronte për endin Dionisi. Pasi e torturuan e gjveshen i aluen trupin me mjalt dhe e varen kokposht në një pem, ku vdiq nga shoku anafilaktik pas piçkimeve të bledve dhe të grenzave. Lutfi Alia Kuna via i zemra shqiptare në nërë. Tetor 2012 Krishtërimi u legalizua si fe lirë në vitin 313 esë me edikin e Milanos, dekreti i Milanos, i njohër si edikti i tolerancës që garantoj lirin fetare dhe e shpali krishtërimin fëzyrtare. Në shekullin ive, krishtërimi u kodifikua me Biblën dhe gjersish filuan të kryohen institucionet fetare si i peshkvit, diocesat, kishat, manastiret dhe u përcaktua hierarkia dhe klerikët, kre i peshkvet, i peshkvet, famultarët, priftërind, dhjaket, abatët, murgjët, eti. Banorët e partë të krishter ishin legionarët dhe kolonët romak të dursit dhe në vazhdim feja e re u përqafua nga i lirët. Nga dursi, kristërimi u përhap në qytetet e tjera të epirit të ri si Kruja, Lejja, Shkodra, Skampa, Bylis, Apolonia, Berati, Amantia, Vlora, Eti. Në shekuit ive, V.S. u formuan bashkësit e para të kristera dhe u ngritën ndërtesat e kultit si Bazilikat, Baptisteret, Pagzimore dhe më pas kishat në durës, Shkodr, Lejja, Mat, Trafandine, Apoloni, Pult, Tiran. Elbasan, Berat, Ohr, Vlor, Sarand, Butrind, Gjirokaster, Madje dhe më në ju. Në këtë hapsir kohore të antikitetit të vonë, i peshkevia e dursit u pasua me kryimin e diocezave shufraganet të Stefaniakës, Krujës, Kunavis, Eti. Antikiteti i vonë ishte një sfit komplekse për populaten i liro arborore duke gjukuar rreth njarjeve historike që përfshin e pirin e ri në shekuit i vdhjes dukuri të reja historike që karakterizuan këtë periudhë. Ndikuan dukshëm në vimësin e transformimeve që përfshin sferen administrative, sociale, ekonomike dhe fetare të populatës i liro arborore. 
Epirus Nova, Cries e Reformas Administrative të Dioclecianit, Viti 284, Beti Entitet Integral i një serie të gjatë procesës transformimi, që ndikuan ndër të tjera në modifikimet dhe ndryshimet e mënyrës se jetesës, duke diktuar të tjera forma organizimi administrativ dhe banimi të teritorit, të cilat u kushtuzuan dhe nga reziku i invazioneve barbare. Nëse burimet historike mjaftojnë të dokumentojnë kronologjin gati 5 shekullore, she. IV të invazioneve që goditën rënd për Andorin dhe trojet tona, ata janë të cunguar përsa i takon pasojave reale që prekën sa teritoret e epirit e ri, aq edhe mentalitetin e komuniteteve arbërore, sidomos të populatës fshatare. Në antikitetin e hershëm dhe të vonëshmin, epirit i ri imbizotërojnë nga komunitetet rurale, të cilët e përqafuan shpejt krishtërimin madje bashkësit fetare u kryuan dhe në trevat e thela malore. Në shekuit IV, VS, u formuan bashkësit e para të krishtera dhe u ngritën ndërtesat e kultit si bazilikat, baptisteret, pagzimore dhe më pas kishat në durës, shkoder, lejsh, mat, trafandine, apoloni, pult, tiran. Elbasan, Berat, Ohr, Blor, Sarand, Butrind, Gjirokaster, Madje dhe më në ju. Në këtë hapsir kohore të antikitetit të vonë, i peshkedhia e durësit u pasua me kryimin e diocezave shufraganet të Stefaniakës, Krujës, Kunavis, Eti. Antikiteti i vonë ishte një sfit komplekse për populaten i liro arbërore, duke gjykuar rreth njarjeve historike që përfshin e pirin e ri në shekuit i vdhjes, dukuri të reja historike që karakterizuan këtë periudhë. Ndikuan dukshëm në vijimsin e transformimeve që përfshin sferen administrative, sociale, ekonomike dhe fetare të populatës i liro arbërore. Epirus Nova, kryes e reformës administrative të Dioklecianit, viti 284, beti entitet integral i një serie të gjatë procesës transformimi që ndikuan ndër të tjera në modifikimet dhe ndryshimet e mënyrës e jetesës, duke diktuar të tjera forma organizimi administrativ dhe banimi të teritorit të cilat u kushtuzuan dhe nga reziku i invazioneve barbare. Nëse burimet historike mjaftojnë të dokumentojnë kronologjin gati 5 shekullore, she. IV të invazioneve që goditën rënd për Andorin dhe trojet tona, ata janë të cunguar përsa i takon pasojave reale që prekën sa teritoret e epirit e ri, aq edhe mentalitetin e komuniteteve arbërore, sidomos të populatës fshatare. Në antikitetin e hershëm dhe të vonëshmin, epirit i ri imbizotërojnë nga komunitetet rurale, të cilët e përqafuan shpejt krishtërimin madje bashkësit fetare u kryuan dhe në trevat e thela malore. Shatarësia e përqafoj krishtërimin dhe si kundërvenjen da i Konstitutio Antoninana, edikti i Karakalës 212S, që ju një të citadinancën banorve të qyteteve të përandoris, por përjashton të të quajturit dedikci, pra popullëtën rurale, fshatarët. Dione Casio, Vita Dej Severi, 77, 95 Përqafimi i krishtërimit nga populata rurale, soli ndryshime të rëndësishme në jetën shëqërore dhe shpirtërore të fshatarësis. Kalimi nga antikitetin në mesjetën e herëshme u karakterizua me canticum kanga, kënga karitatis më shirim. Campana këmbana, kumbona campanilum këmbanore. Komunionum kungim. Konfesionum rëfim konventus kuven. Kresima kreshma, krisma kristianusi kryshtere. Krucis kryqë. Djaqon e dhjak, djakon e tëtlesia kisha. Elemosinum lemosha. Episkopatus peshkopata, i peshkëvia. Episkopus peshkop, i peshkëvvet fjala peshkop, greqisht dhe latë superintendere, në fjalorin kishtar në nënkupton një person i cili gëzon autoritet në qështje të drejtimit dhe administrimit të kishës. Evangelium mungjili fratum frat, frati. Infernum feri litanum litania iter, altar. Mesario meshari misa mesha. Monaca murgesha monacus murg. Monastirum Manastir Na vitatis krishtlingja, këshënela prajdicant predikoj. Pas shalis pashka petatum mekat pretium prift rosarium ruzare, rosalia rëshaja sa cerdos prift. Sanctum i shend, shenjetor sakramentum sakrament sura motra. Te deum, te falem, ty o zot. Te deum laudmus ty zot të lavdërojmë pater nostrum ati yn. Pater noster qui esin të elis ati yn, që je në qiel. Mater dej nëna e krishtit, Zotit. Sanctta Trinitas Trinia e shenjt, Triniteti, Spiritus Sanctum Shpirti i shenjt. 
Laudator Sancta Trinitas Lavderuar Trinia Eshenj. Gria Patri et Fio et Spiritui Sancto Lavdi Atit Birit dhe Shpirtit të Shenj. Eti, eti. E njëta dukuri ndodhi me emrat e shenjëtorve apostolik dhe të martirve të kristërimit, të cilët u përshtaten në gjuën i liro shipe si pas traditës kulturore i liro arbërore, kësisoj Paulus u quajt pal, Stefanus Stjefen, Andre Andre. Giovanni John, Demetrius Dimiter Mitter, Giacomo Gjok, Tommaso Toma, Nicola Cola, Georgius Gjelj, Gjel, Angelo, Eil, Angel, Gjel, Gjelosh, Stefano, Stjefen, Tef, Eti. Kjo prirje praktike për të përshtat emërat e shenjëtorve në gjuën ton, vazhdoj dhe me. Shenjëtorët e shekujve të mesjet e sëvonëshme, si meshën Francesco, të cilin arbërit e quajtën. Cesk dhe Fran, shën Antonio shëndoj, shëndo, shëna noj, sënoj eti, eti. Hershmërin e kristërimit shqiptar e provojnë gjithashtu një sër emrash vendesh që u referohen. Martirve të partë të lindjes, kulti të cilëve ka qeni përhapur në shej. Iv vi, madje kishat e para. Iliro arbërore kishin emrat e tyre. Il Concilio di Tours del 813 legitimo le lingue vernacolari volgari per la predica mentre l'omelia. Rimaneva in latino 31. Padre Justin Rote, ragionando sul frammento della perizope evangelica in albanese, probabilmente. Del GV secolo, cita l'usanza anticissima, ab immemorabili, secondo la quale dopo la lettura in. Lingua liturgica si leggeva anche in lingua vernacolare l'Evangelio della Domenica, usanza ce è. Rimasta solo per la lettura dell'Evangelio della Pascua Triviet e du. Anche Shuterici e del Parere ce, nele. Condizioni degli scontri religiosi tra le cies dell'Occidente e dell'Oriente in Albania, con la. Separazione delle cies dopo il G secolo, nel 1054, era necessario che i propagandisti della religione si rivolgessero al popolo nella sua lingua triviet e tre. Sulla base di questo ragionamento, possiamo immaginare che l'arcidiacono Nicola e il vescovo Paolo abbiano tenuto le loro predice preparatorie. Nella lingua del paese, mentre gli insegnamenti del legato papale si siano trasmessi tramite. Traduzione. Zio appare necessario se teniamo conto dei dati di scolarizzazione dei zapi laici in Albania. Secondo le testimonianze portate dai Zamputi, nel GV secolo, in tutta l'Albania ci sono sì e no. Dieci cristiani secolari che sanno leggere, e che i capi partecipanti ai convegni dei zvizvi non. Sapevano scrivere il proprio nome, per cui le ricieste sorte da tali convegni venivano sottoscritte. Dai preti superiori in nome dei presenti triviet e cater. Na antichitetin e vonshem dhe në mesjetin e hershme, në trojetona, u kryuan toponome të reja. Me emrat e shenjëtorve dhe të martirve të kristërimit të kishave i liro arbërore, madje emrat e rin u shqipëruan dhe u përdoren si emra lajgjesh, fshatrash, krahinash e malesh, për pasoj disa. Fshatra humbën emrin original dhe moren emrat e shenjëtorve të kishave, të i peshkëvive e të katedraleve të diocezave sufragane, ndër të cilët porendis. Shtishe mori emrin nga Sanctus Mateus. Shengjërgj Sanctum Georges Shirgj dhe Shirgjan Sanctus Sergius Shiak Sanctus Joachines Stefaniaka Shtjefen Sanctus Stefanus Shëmri Sancta Maria Shupal dhe Shpal Sanctus Paulus Shion Shengjun Sanctus Johannes Shiroka Sanctus Rotko, Roko Shënli Shëndelia Sanctus Ilia Shëmpremte Sanctus Veneranda Shmili, Shumili Sanctus Mehili. Shubak Sanctus Bakus. Shënkol, Shinkol, Shënik Sanctus Nikola. Shëndekla Sanctus Tekla. Shëndre Sanctus Andrea. Shëmiter Sanctus Demetrius. Shënandoj, Snoj, Ndoj Sanctus Antonio Eti, Eti. Shënavlash Sanctus. Shënvasi, San Basilio. Shtuder Sanctus Teodorus. 
ndonjë emër shenjëtori e përkëthyën në Gjuhë Shqipe, si ndodhi me Santus Januarius, shën Janari, të cilin i liro arbëri të quajtën shën Kalnuri, nga uformua dhe toponimi shkalnuar. Kjo shpeshtë si dhe shtrirje e gjere e toponimis së krishter në tre vatë shqiptare, te për e ral në vendet e tjera balkanike, dëshmon se populli unë, besimin e krishter e përqafoj, e përceptoj dhe e zbatoj në gjuhën amëtare, në gjuhën i liro arbërore. Kjo kultur e krishter shprejet dhe në treven e kunavis, martaneshit, ku enderuen shumë toponimet të krishtera si shën miter, shën trina, shën kol, shën nikola, shën premte, sheleshi, shën aleksandri, shumili, shën mëhili. Shën Martini, Martinida, Kroj i Kishës, Fush Kisha, Shën Gjoni, më pasu shkurtua në emërin Gjon, Kisha e Dedës, Gura e Morgut, Kisha e Hidrajt, Arat e Kishës, Kroj i Krishtit, Kostenjë, si dhe emëri i fshatit Peshk, që e ka originën dhe forme e shkurtuar e. Emërit Peshkopata Në iluricum saktrum, rezulton se kisha në qëndër të trevës në antikitet në band e emërin e shën Dimitrit, e cila në shekuit ivëv u bë katedrale e dioqezës shufraganet të kunavis. Nga shekulli GII, ndëroj tituli i katedrales të dioqezës së kunavis, kishte katedrale në shën Gjon Pagëzorit, një ndërtes madhështore e ndërtuar me mërmër të latuar, si e përshkruajnë farlato dhe koleti në veprën ilirici sa kri. Të mos që ditemi pse kjo katedrale ishte e ndërtuar me bloqe mermeri, pasi dua t'i uri kujtoj ledzuesve, se fshati peshk ka rezervat të mëdha mermeri të shfrydzuara në mesjet, por jo në ditët e sotme. Kronikat e vjetra të regojnë së shëngjom pak zori nderoj shumë nga malsorët e trevës, kështu fshatrat qëndrore të trevës u quajtën nga banorët me formën e shkurtuar gjon. Shumë familje malsorësh në fshatin gjon dhe në peshk, kanë bjemrin gjoni, madje dikur e mbanin dhe disa familje në fshatin val. Kuna via ka qenë dyoqes shufragane nga zana fila, deri në shekullin të zvij dhe këtë rethan historike, populli i kësaj treve e ka përjetsuar duke i dhenë emrin peshk, fshatit martis, ku dikur ngrije i madhështore katedralja e peshkopatës. Peshk, shkurtim i emrit peshkopata Kjo praktik është ndjekur dhe në trevat të tjera, si në Diber, ku emri i qytetit Peshkopia dëshmon se ka qenë qëndër Peshkopate, ashtu si fshati Peshkopia në Vlorë, fshati Peshkopi në Pogradec, fshati Peshkopi në Gjirokaster dhe fshati Peshkopi në Sarand, apo fshati Munushtir, Manastir në Skrapar. Këto fakte historike të emërtimit të qëndrave të banimit me emra shenjëtorësh, shënmeri, shëngjërgjë, shëngjinë, shëmblash, shirëgjan, shënkollë, shmilë, shtjefën eti, lidhen me emrat e i peshkëvive, të katedraleve, të famulive, të kishave, që frekuentoheshin dhe përndëroheshin nga besimtarët, kësisoj emrin e fshatit e zëvendësuan me emrin e shenjëtorit, si për sërë Tomadhea, Thoma Theos, u zëvendësuan me emrin e kishës e shëngjërgjë Emri peshk, peshkopata, zëvendësoj emrin martis, qka shpjegon përse në vitet e më pasme, nuk do rastiset emri i lash dhe as emri i dioqezës të kunavis, pasi me ko u zëvendësuan me emrin e ri. Këto ndryshime të oponimje kanë ndërlikuar interpretimin e disa njarjeve historike të kunavis që jo rral kanë nëzitur fantazin e studiuesve, sidomos të huajve, të cilët bëjmë përshkrime topografike pa kuptim dhe jashtë realitetit historikë geografik, shëqëror dhe fetar të trevës son. Shumë nga studiuesit e huaj asë nuk e kanë vizituar vendin ton, por pasi gjenë një dokument të lash, bëjnë interpretime nga me të quditëshme. Antikiteti i vonëshëm ishte koha e qëndresës, e koezionit të strukturave të herëshme i liro arbërore, e konsolidimit të komunitetit arbëror, por ishte dhe koha e risive e shpresës të iluminizmit të. Krishter, në të cilën e ka filesen formimi i arbërve në populatën e trevave më të kulturuara i lire të antikitetit, sidomos të epirit të ri, që mbante në qëndër trashegimin e emërit të albanve, arbërve, fisit të madhë i lirë, që banon të në trojet në shpin të duresit dhe me historin e vetë i dha emrin popullit dhe vendit ton. Formimi i arbërve, mbi bazën e substratit etnokulturor i lirë, undikua dhe nga krishtërimi. Procesi i zhvillimit të bashkësive i lire lidhet me faktin se kisha e hershme e krishter i bashkon të komunitetet teritoriale në bas të përkatsis etnikët të kërësorë.